நம்ப வறுமையில பிறந்தவங்க இன்னும் அதுல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு நல்லவங்களா இருந்தாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இந்த தப்பு பண்ணுவோம் எங்க கையெடுங்க பாப்போ கைய இப்படி வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் வச்சுக்கிட்டீங்களா நான் சொன்னதை அப்படியே பண்ணணும் கண்ணத்துல கை வைங்க எங்க வைக்க சொன்னேன் கைய நீங்க எங்க வச்சிங்க நான் தான் தெளிவா சொன்னல கண்ணத்துல கை வையின் தெளிவா சொன்னல எங்க வச்சேன் கைய எங்க வச்சிங்க நான் சொன்னதை பண்ணீங்களா இல்ல பார்த்தத பண்ணீங்களா சொன்னதை பண்ணா தெளிவா சொன்னதை தானே பண்ணணும் அப்போ அந்த மனுஷ மூளைக்கே இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா அதுக்கு எவ்வளவு தெளிவா சில விஷயங்கள் தோன்னா கூட சுத்தி இருக்கிறவ என்ன பண்றானோ அதான் பண்ணும் அப்படி பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா அங்கேயே நம்ம இருந்துருவோம் மேல வேற மனிதர்கள் பண்ற விஷயத்த நம்ம பண்ண மாட்டோம் இப்ப அந்த டாய்லெட் போயிட்டு வந்த அவ்வளோ அசிங்கமா இருந்தது ஏன் எல்லா இடத்துலயும் தண்ணி ரைட் போன பாத்ரூம் கூட ஃப்ளெஷ்ஷா இல்லை ரைட் வெறும் எழுபது பேர் தான் நம்ம இங்க ஏன் அந்த டாய்லெட் கிளீனா இல்லை நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க அசுத்தமா இருக்கிறாங்க ரைட் நான் பெச நகரில் வாக்கிங் போவேன் ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி வந்து சி மூணு வாரம் முன்னாடி வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறேன் என்னை ஒரு ப்ரோக்ராமுக்காக கூப்பிட்டுனாங்க அவங்களோட குப்பத்தை பார்க்குறேன் குப்பம் ரைட் அவங்களோட ஸ்லம் அந்த ஸ்லம்ல இருக்கிற அந்த பாத்ரூம் எவ்வளோ கிளீனாக இருக்குதுன்னா தரையில் சோறு போட்டு சாப்பிட்லாம் மாதிரி இருந்தது எக்ஸாஜரேட்டே பண்ண அவங்க ஊர் பீச்சுக்கு போற அந்த பீச்சில் போனால் ஏழைகளும் இருக்காங்க பணக்காரவங்களும் இருக்கிறாங்க அந்த பீச்சில் ஒரே ஒரு சாப்பிட்டு போட்ட ஒரு சாக்லேட் பேப்பர் கிடையாது அதே பெசநகர் பீச்சுக்கு வந்தேன் அது எப்படி தான் ஜனங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு இந்த சோள இது அங்கேயே அந்த குழந்த அதோட ஜட்டியை கழட்டுறாங்க பக்கத்தில் ஜனங்க வந்து குளிச்சிட்டு இருக்குது போயிட்டு அந்த ஆய் ஜட்டிய அந்த கடல் தண்ணியில அலசுறாங்க அங்க ஒரு மீனவ குடும்பம் அந்த இது இருக்கு அந்த பின்னாடி போனா அப்படியும் ஒரு நாத்தம் அது பக்கத்திலேயே வீடு ரைட் இப்போ அங்க இருந்தது மொத்தமே பதினஞ்சு வீடு அதுல இருக்கிற அந்த இளைஞர்கள் மாத்திரம் என்னடா நம்ம வீடெல்லாம் குப்பைக்கு நடுவுல இருக்குது நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா தான் புரியும் குப்பைக்கு நடுவுல இருக்குதே அங்க விஜய்க்கு ஒரு ரசிகர் மன்றம் வைக்கிறோம் அஜித்துக்கு ஒரு ரசிகர் மன்றம் வைக்கிறோம் இவனுங்க எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சாப்பாடா போடுறானுங்க ஆனா நம்ம வாழற இடம் அதை சுத்தி இருக்கிற இடத்துல இவ்வளவு குப்பை இருக்குது நம்ம அப்பா போடுறாரு குப்பைய நம்ம தாத்தா போடுறாரு குப்பைய நம்மளும் அதே மாதிரி குப்பைய போட்டுட்டு அப்புறமா அங்க உட்காந்து கடலோட அழக ரசிக்கிறமே நம்ம மூளைக்கு உரைக்கலையா அது அழுக்கா இருக்குது ஏன் உரைக்கல அதே இளைஞர்கள் சென்னையில பிளட்டு வந்தப்போ என்ன ஒரு வீரமா வந்து நான் எனக்கு தெரியும் எத்தனை இளைஞர்கள் காசு கூட வாங்காத அவங்கள வந்து ஸ்டக்கா இருக்கிறவங்கள ரைட் தூக்கிட்டு போறாங்க அவங்க யாரோ காசு கொடுக்குறாங்க காசு கொடுக்குறப்ப அந்த பையன் சொல்றான் இந்த டைம்ல என் தொழில் தர்மத்துக்காக நான் காசு வாங்கினா அது மகா பாதகம் அதே டைம்ல ஒரு பால் கவர இரநூறு ரூபாய்க்கு வித்த அயோக்கியன்கள்லாம் இருந்தாங்க ரைட் மக்களோட தேவையை தெரிஞ்சுக்காத ஆனா அதே மீனவ குடும்பத்துல அதே சின்ன பசங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு கிரேட்னஸ் வருது இல்ல அப்ப ஏன் இது கண்ணுக்கு தெரியல ஏன் நம்ம இடத்த நம்ம ஊரை நம்ம சுத்தமா வச்சுக்கணும் நம்ம பீச் இது நம்ம ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து வர போறவங்க கிட்ட நம்ம எடுக்கிற அந்த பட்ஜெட் ஸ்டால்ல சார் தயவு செஞ்சு இங்க குப்பைய போடாதீங்கன்னு ஏன் அந்த சுத்தம் வரல சுத்தி இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க இப்ப ஏன் நான் இது இவ்வளோ விழாவரியா சொல்றேன்னா நீங்க என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்கோங்க ஏழ்மைன்றது வெளியில இருக்கிற சூழ்நிலை கிடையாது ஏழ்மைன்றது ஒரு மனப்பாங்கு நீ பிறக்கிறப்ப ஏழையா இருக்கலாம் ஆனா நீ முப்பத்தஞ்சு வயசுலயும் ஏழையா இருக்கன்னா இருபத்தோரு வயசுல உன் காலில் ரெண்டுத்துலயும் நிக்கிறதுக்கான தகுதி உனக்கு வந்துச்சு இல்ல சக்தி உனக்கு வந்துச்சு இல்ல இந்த உலகம் சுத்தியிலும் பார்த்தா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஏன் உன்னால பக எடுத்துக்க முடியல ஏன்னா நீ சுத்தமா இல்ல உன் மைண்ட் ஃபுல்லா உனக்கு உள்ளவே போயிட்டு இருக்குது அது வெளியில வந்து உன்னோட வீட்டை பார்க்கல நீ வாழ்ற ஊரை பார்க்கல 
நீ வெளியில ஒரு வீட்டில் இருக்கிற சுற்றிலும் ஃபுல்லாக ஒரே குப்பை கூலமாக இருக்குது அப் அந்த மாதிரி குப்பையில் இருக்கிற மை மனுஷனோட மைண்ட் எப்படி நல்லாயிருக்கும் ஏன் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லுங்க பாப்பா நீங்கள் சொல்லுங்க பாப்போம் அவன் எழுந்துக்கிறான் அவனோட பெட்ஷீட்டு கூட மடிச்சு இல்லை சாப்பிட்டு போட்ட தட்டு கழுவாமல் அங்கே வச்சிருக்கு அவனோட பீரோவை திறந்தா எல்லாம் அலங்கோலமாக இருக்குது அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனாலே ஒரு மாதிரி நாத்தம் வருது இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ள அதில் சுற்றி இருக்கிற இடம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கூட தெரியாத ஒரு மனுஷனோட மனசு எப்படி இருக்கும் எப்படி அழுக்கா இருக்குதுன்னு சொல்றீங்க ஏன் ஏன் அவன் லைஃப்ல நான் சொல்றான் அதிகமா அடி உழும்னு சொல்லிட்டு ஏன் அடி உழும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தீர்க்க தரிசனம் மாதிரி நான் சொல்றேன் அவன் ஜோசியக்காரன் கிட்ட போவே வேணாம் நான் சொல்றேன் அவன் லைஃப்ல கண்டிப்பா அடி பயங்கரமா உழும் ஏன் அவன் வீட்டை சுத்தமா வச்சுக்கல அதுக்கும் வாழ்க்கையில அடி வாங்கறதுக்கும் என்ன ஒரு கனெக்ஷன் சோம்பேறித்தனம் எண்ணம் இல்லை பணக்காரவங்க வீட்டில் கூட சில பேர் வீட்டில் அப்படி தான் பார்க்குறோம் ரைட் ஒரு மாதிரி கலீஜாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் இவங்களாலையும் லைஃப்பில் நல்லா இருக்க முடியாது அடி வாங்குவாங்க பயங்கரமான்னு சொல்கிறேன் ஏன் மனசில் இருக்கிற எண்ணம் தான் வெளியில் இருக்குது பணம்ன்றது யார்கிட்ட தங்கும் சந்தோஷம்ன்றது யார்கிட்ட தங்கும் வீட்டு சுத்தத்தையே எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுருங்க ரைட் பணம்ன்றது யார்கிட்ட தங்கும் சந்தோஷம்ன்றது யார்கிட்ட தங்கும் வாழ்க்கை மேல பற்றுன்றது யார்கிட்ட தங்கும் எங்கதான் இருக்கிறீங்களா கேட்டுன்னு இருக்கிறீங்களா எதையும் நினைக்காத இருக்கிறதுன்னா அப்படியே ஒரு போத மருந்து போட்டுனா அப்படியே ஏய் கிருஷ்ணா ராமா கோயிந்தான இருக்கலாமே மனுஷனை மனுஷனா ஆக்குறதே யோசனையோட சக்தி தானே ரைட் அந்த யோசனை இல்லாம இருக்கிறதா இருந்தா அப்புறம் எப்படி இங்க பாருங்க நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன் வாழ்க்கைன்றதே அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் எத்தனை பேருக்கு அது ஒத்துக்கிறீங்க ஆமாங்க வாழ்க்கை அடிக்கும் யாரா இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கை அடிக்கும்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க கை தூக்குங்க பாப்போம் சரி நீங்க ஓகே நல்லா பெரிய பணக்காரவங்க அடிப்பட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இது இல்ல வெளியில காமிக்க மாட்டாங்க அது சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் சரி வயசான தாத்தாவா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி ஆணா இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் தான் நம்ம கைக்குள்ளே இருக்கு சில விஷயங்கள் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கு சில விஷயங்கள் நம்ம கண்ட்ரோலில் கிடையாது நீங்கள் காசு சம்பாதிக்கணும் இல்லை சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணலாம் சேர்த்து வைக்கலாம் பத்தாயிரம் ரூபா சேர்த்து வைக்கலாம் அது உங்கள் கையில் இருக்குது இப்போ அந்த சேர்த்து வச்ச பத்தாயிரம் ரூபாவை எங்க போயிட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இன்னும் எனக்கு வட்டி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்டு தோணும் ரைட் போயிட்டு ஒரு சிட்டு ஃபண்டில் போடுவீங்க அந்த சிட்டு ஃபண்டு யாரு சொன்னாங்கன்னா நீங்க யாரை ரொம்ப நம்புறீங்களோ அவங்க தான் சொன்னாங்க அவங்க சம தெளிவுன்னு வேற உங்களுக்கு நினப்பு ரைட் போயிட்டு அந்த சிட்டு ஃபண்டில் பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டுற வரைக்கும் தான் உங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கு அவன் உங்களுக்கு பங்க நாம போட்டு போறான்னு வச்சுக்கோங்க இது நடக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நடக்கும் அது உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்லாத வாழ்க்கை யார கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ஓரளவுக்கு அட்லீஸ்ட் உங்க அப்பா அம்மா சரியான பரம லூசுங்களா இல்லைன்னா வாழ போறது நீ தான் நாற்பது வருஷம் அதனால யாரும் வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோம் சொல்லிட்டு கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அது வரைக்கும் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ஆனா கல்யாணம் ஆன ரெண்டு வருஷத்துல ஏதோ ஒண்ணு நடந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி அவர் உயிரோட இல்லாம இருக்கலாம் அது நம்ம கையில இருக்கா கிடையாது விதி வந்து எப்படி அஷ்டு போதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ரைட் நம்மளுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது அதை நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்படலாம் ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு வியாதி வரப்போதா வரப்போகிறது இல்லையான்றது நம்ம கையில் கிடையாது வாழ்க்கையில் எதை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதில் ஒரு பக்கம் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பக்கம் ஒரு பக்கம் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத பக்கம் இது எல்லார் வாழ்க்கையிலும் பணக்கார ஏழன் எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனா யாரு லைஃப்ல சந்தோஷம் ஜாஸ்தி கிடையாதுன்னா சில பேரு நம்மள நம்மளோட மூளையே எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்க முடியும்னா எதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதோ அதெல்லாம் புடிச்சுன்னு இருக்கும் அததான் தொங்கும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த பார்க்கவே பார்க்காது நான் இப்ப சுத்தத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல 
ரைட் இவங்க எல்லாமே மைண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டி தான் லைஃபோட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஆஸ்பெக்டை மைண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வீண் முயற்சி அது சுனாமி எத்தனை பேர் பார்த்துருக்குறீங்க சுனாமி அப்படியே எகிருதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட் அங்கே அனிதாவும் சோனியாவும் நின்றுன்னு இருக்கிறாங்க ஊரே அப்படியே ஓடுது அனிதாவும் சோனியாவும் என்ன உங்கள் பேர் மறந்து போச்சு எனக்கு இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்கள் ஆ அனிதா சோனியா இந்து மூணு பேரும் நின்றுன்னு இருக்கிறாங்க மற்றவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஏ வருதுடி சுனாமி வருதுடி ஓடுடி ஓடுடி தான் இதுங்க மூட ஏ எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஏ எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் நாங்கடி இவ்வளோ தைரியமாக இருக்கிறீங்க நாங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக வந்துருக்குறோம் என்ன ப்ரிப்பரேஷன் உள்ள தண்ணி துப்பாக்கி வச்சிருக்கிறோம் பாரு அப்படின்னு சுனாமி என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணும் சுனாமியோட பவர் என்ன நம்மளோட தண்ணி துப்பாக்கி பவர் என்ன ஆனால் இவங்க மூணு பேர் கெத்தா ப்ரிப்பேர்டு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க தான் வாழ்க்கைன்றது ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸு அது அப்படியே அடித்து வர ஃபோர்ஸில் அங்கங்கே அடின்றது அசால்ட்டாக விழும் அது உங்களை பற்றி கிடையாது உங்களோட துரதிருஷ்டன்றது கிடையாது கண்ணை திறந்து பார்த்தா மனுஷனாக பிறந்தாலே நீ துரதிருஷ்டம் தான் அடி விழும் ரைட் உழாமல் இருக்காது ஆனால் யாரெல்லாம் லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப ஸ்டக்காக இருக்கிறவங்க யாருன்னா பொறாமைய டிப்ரெஷனுன்னு சொல்லுவாங்க வலின்னு சொல்லுவாங்க கோவம்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கூட சந்தோஷமே இருக்காது ஏன் அவங்களால எது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதோ அதை புரிஞ்சுக்கிற ஞானம் இல்லை அதையே மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துன்னு இருப்பாங்க எது தன்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அது மேலே மைண்டே கிடையாது உன் வீட்டை சுற்றி அடுக்கி வைக்கிறதுன்றது உன் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற விஷயம் ரைட் அங்கே இடத்துல ஒரு தண்ணி தம்ளர் அப்படியே உழுந்துருக்குது கழுவாமல் உழுந்துருக்குது நீ உன் மைண்டுக்குள்ளே போகிற யோசனைகள்லேருந்து வெளில வந்து ஓ தண்ணி டம்ளர் கீழே விழுந்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றது உன் மைண்டுக்கே நம்ம கற்றுக் கொடுக்கறது நம்மளுக்கு என்ன தோணும் ஃபோனை வச்சு நம்ம நோண்டணும்னு தான் தோணும் ரைட் வீட்டுக்கு போகிறோம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறோம் வாட்ஸ்அப்புக்கு போனோமா ஹலோ சொன்னோமா ஹாய் சொன்னோமா ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்தோமா நாய் வீடியோ பார்த்தோமா குரங்கு வீடியோ பார்த்தோமா பூனை வீடியோ பார்த்தோமான்னு சொல்லிட்டு இருக்குமே தவிர அதில் போகிறப்போ நம்ம மைண்டுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்கறது என்னென்னா நீ சுகமாக இருந்துக்கோ வாழ்க்கை உன் தலையில் நல்லா அப்படியே பொன் பொன் மூட்டையாக வந்து கொட்டும் அப்படி கொட்டினா சந்தோஷமாயிரு உன்னால் எதெல்லாம் முடியுமோ அதை மாத்திரம் செஞ்சிருவே செஞ்சிடாத கூடாது ஸோ ஏழ்மைன்றது பார்த்தியானா உண்மையில் அது மைண்டு செட்டு மனதோட ஒரு பாகு நம்ம வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அங்கெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா அந்த ஏழ்மை கூட கடவுளோட விதி இருந்துச்சுன்னா மாறலாம் இப்போ நம்ம உட்காந்துட்ருக்குறோம் ரைட் இப்போ நம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத விஷயங்கள் ஐயோ என்னை யூனிஃபார்ம் போட வச்சிருக்கிறாங்களே இது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா முடியுமா நான் சும்மா சொ எனக்கு வந்து இந்த மனசை பற்றி நல்லா புரியும் அதனால் சொல்கிறேன் ரைட் இப்போ நான் ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஏ நம்மளையும் கொஞ்சம் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு வர சொல்லியிருந்து வந்திருக்கலாம்ல ஜாலியாக உட்காந்துருக்கலாம்ல ரைட் இது கண்ட்ரோல் பண்ண கூடிய விஷயமா அப்படின்னு ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கலாம் போய் சொல்லலாம் மேடம் நாங்கள்லாம் வந்து அன்னைக்கு ஒரு நாள் யூனிஃபார்ம் வேண்டாம் நாங்கள் கலர் ட்ரெஸ்ஸில் வரோன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற வரைக்கும் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அதை எவ்வளோ தெளிவாக சொல்லுவோன்றது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது சிரித்த முகமாக சொல்ல போகிறோமான்றது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஆனால் நம்ம எவ்வளோ தேனொழுக சொன்னாலும் அவங்க கேட்க போகிறாங்களான்றது நம்ம கண்ட்ரோலில் கிடையவே கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி யோசிக்காமல் ஹே நான் ராணி நான் யார் யார் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எனக்கு தெரியும் பிஎம்டபிள்யூஆர் இருந்தாலும் சரி ஓட்ட ஓலாவாக இருந்தாலும் சரி உள்ளே இருக்கிற மனுஷன் தான் மேட்ரு ரைட் யூனிஃபார்ம் ஆகியிருந்தாலும் சரி ஜக ஜகன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பட்டு புடவியா இருந்தாலும் சரி உள்ள இருக்கிற மனுஷன் தான் மேட்டரு அந்த மனுஷனோட ஸ்வபாவத்தை சும்மா என்னோட ஃபேஸ்ல பார்த்தாலே அப்படியே இம்ப்ரெஸ் ஆகலாம் பாரு என் பேரை நான் மாத்துறேன் ரைட் சும்மா நின்னா என் முதுகா அப்படியே சும்மா ராடு மாதிரி நிக்குதா என் தோல் இப்படி நிக்குதா எவனாவது ஏ அப்படின்னா கூட அப்படியே பம்மி பதுங்கணும் எதை வச்சு என் பாடி லாங்குவேஜை பற்றி எவனாவது குட்டணும் உண்மையிலேயே அதுதான் ஆக்சுவலாக பார்த்தியானா லைஃப்பில் பாரு யாரெல்லாம் மைண்டில் பவர் இல்லையோ 
அவங்க நடக்கிறப்ப பாரு அவங்க மூமெண்ட்லயே அவங்க மைண்ட் மேல கிரிப்பு கிடையாது இல்ல பாடி மேல கிரிப்பு கிடையாது பாடி மேல கிரிப்பு கிடையாது இல்ல லைஃப் மேல கிரிப்பு கிடையாது சும்மா கிரிப்பா பவர்ஃபுல்லா ராணி மாதிரி நின்று அது வெறும் பெட்ரோல் பங்க்ல இருக்கிற பெட்ரோல் பம்பு தான் ஆனா பம்புன்னு பார்த்தா பம்பு ரைட் நான் இல்லைனா டே உனக்கு ஃபியூஸே போயிடும்னு பார்த்தா யூனோ த பவர் ரைட் அது நடக்கிறதுலயே அந்த அந்த கிரிப்போட நம்ம போடுறப்போ என்ன தெரியுமா ஆகும் அடுத்தவனுக்கு மாத்திரம் இல்ல உங்க பிரெயினுக்கே ஒரு பவர்ஃபுல் மெசேஜ் கொடுப்பீங்க நோ படி கேன் பிளே வித் யூ யாரும் உன் அசால்ட்டா எடுத்துக்க முடியாது அந்த கிரிப்பா வரத பார்த்து அந்த லீடர்ஷிப்பை பார்த்து அந்த தலைமை வகிக்கும் பண்பை பார்த்து நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வைன்னு சொல்லுவாருல்ல பாரதியாரோட புதுமை பெண் அந்த நேர்கொண்ட பார்வை அவன் குடிகாரனா இருந்தான் பெரிய அப்பாட்டகராக இருந்தான் பணக்காரனா இருந்தான் ஏ நான் மனுஷன் நீ மனுஷன் அது தெனாவட்டா இருன்னு நான் சொல்லலை ரைட் சில பேர் தப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க தெனாவட்டுன்னு புரிஞ்சுப்பாங்க அது தெனாவட்டு கிடையாது யாரும் யாருக்கு தன் மேல கௌரவம் இருக்கோ அடுத்தவன் மேலையும் நேச்சுரலா கௌரவம் வரும் ரைட் சும்மா பார்த்தோமா அப்படி நின்னமா அப்படி போட்டோமா ஒரு சிரிப்பு சொன்னமா வணக்கம் சார்ன்னு சொல்லிட்டு ஆளுங்களை அமுச்சு வச்சமா நோ படி கேன் ஈவன் ஸ்கோல்ட் யூ யாரெல்லாம் அதிகமா திட்டு வாங்குறீங்களோ கண்டிப்பா சொல்றோம் உங்க மைண்ட்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் எத்தனை பேர் திட்டு வாங்குறீங்க கஸ்டமர் கிட்ட ஜாஸ்தியா சோனியா அந்த பாடி லாங்குவேஜ் தான் திட்ட தோணும் கிரிப்பா வெரி குட் வெரி குட் என் ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி இருப்பான்றது வெரி குட் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரெக்கக்னைஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் அவளோட சந்தோஷத்தை பார்த்து ஐயோ அப்படி சொல்லிட்டோம்னா அவளுக்கு நல்ல பேர் வந்துடும் மைண்டு நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் அடுத்தவங்க புகழ தோணுது ஆனால் நம்ம எல்லாருமே அடுத்தவங்களை ஈஸியாக புகழ்ந்துருவோம் நம்மள புகழ்ந்துக்க மாட்டோம் ரைட் டாக்டர் ஏதாவது சொல்லிட்டாருன்னா உங்க அம்மா மூணு வேலையை மருந்து சாப்பிடணும்னா அம்மா மருந்து சாப்பிட்டியா அம்மா மருந்து சாப்பிட்டியா அம்மா மருந்து சாப்பிட்டியான்னு சொல்லிட்டு அன்பு தொல்லை அப்படியே போட்டு கீழ்ச்சிடும் உங்க வீட்டுல இருக்கிற நாய்க்கு மருந்து கொடுத்தா கூட டாமி கம்ஹியர் மருந்து டாமி கம்ஹியர் டாமி 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 அம்மா டாமி சாப்பிடவே மாட்டேந்தம்மா அம்மா டாமி நாய்க்கு கூட கேர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஆனா உன் மேல உனக்கு கேரு கிடையாது அதே டாக்டர் உனக்கு மருந்து கொடுக்கட்டா ஆஹ் பாத்துக்கலாம் ஒரு வேலை போட வேண்டியது சாயந்தரத்துக்கு மருந்து போயிட்டேன் மருந்து போட்டு என்ன பண்ண போறாங்க நம்மள நம்ம ரொம்ப பாத்துக்கிறதே கிடையாது அது எப்படி அந்த மாதிரி இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும் நம்ம மேலே நமக்கு வெறுப்பு இருக்கு அந்த வெறுப்பு தான் நம்ம மேல கேர கொடுக்க மாட்டேங்க அந்த வெறுப்பு இல்லாத இருந்தோம்னா சும்மா நம்மள ட்ரெஸ் பண்ற விதமே சும்மா அதை போட்டு ஜாலனா போயிட்டு நின்னு அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக கிடையாது ரைட் நான் என்ன நல்லா பண்றேன் நல்லா நல்லா தலைலாம் வாரி இருக்குது என் தலையை பார்க்காதீங்க அது ஹேர் ஸ்டைல் நான் கிட்ட வரப்போ என் உடம்புல இருந்து நாத்தம் வரக்கூடாது ரைட் ஆனால் நிறைய பேர் கிட்டவே போக முடியாது ஒன்று வேர்வ நாத்தம் நாரோ இல்லை இங்கே இருக்கிற நாத்தம் நாரோ பர்சனல் கேரே கிடையாது நான் தான் உங்களை சீழ் அமுக்குவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன்ல நீங்கள் இதெல்லாம் பேசுறீங்க அப்படின்னா ரைட் அது கலர் நம்ம கையில் கிடையாது ஆனால் அந்த மூஞ்சை ஒழுங்காக தெளிவாக க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் மை வேணும்னா மை வச்சு கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ப்ரெசென்டபுளாக வச்சுக்கணும் அப்படி பார்க்குறப்போ நம் நம் நம்ம மேலேயே நம்மளுக்கு மரியாதை வரணுன்றவங்க எத்தனை பேர் ஹவு டு வி ஈவன் டேக் கேர் ஒன்றும் ஓவராக கண்ணாடி தேரா மாதிரி தேய்ச்சிக்கினே இருக்க வேண்டியது இல்லைன்னா கண்ணாடியாக பார்க்குறது கிடையாது தீஸ் ஆர் ஆல் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஞானி இந்து சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டு ரைட் அது இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரிய போதா அடுத்த ஜென்மத்தில் பில் கேட்ஸுக்கு பேத்தியாக பிறகலாம் அமெரிக்காவில் அப்படியே வழுக்கிக்கணும் போகிற காரை வாங்கலாம் தெரிய போதா போன ஜென்மத்தில் ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மி பாயாக பிறந்திருக்கலாம் தெரிய போதா கருமம் கீர்த்தனையா அஞ்சே அடி இருந்தாலும் இந்த ஜென்மம் இது ஒன்று தான் ரைட் எனக்கு நாற்பது வயசு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்க உட்காந்து கல்யாணம் ஆகல எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சே எனக்கு தங்கச்சி கல்யாணம் ஆயிடுச்சே அதுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது எனக்கு மாத்திரம் குழந்தைங்க இல்லையா ஐயோ எனக்கு குழந்தைங்க அவ்வளோ சீன் இருக்குதா ஒரே லைஃப் கல்யாணம் ஆச்சோ ஆகலையோ கணவன் இருந்தானோ இல்லையோ பணம் இருக்குதோ இல்லையோ அழகு இருக்குதோ இல்லையோ இந்த வாழ்க்கை கீர்த்தன்யாவா வாழ போற ஒரே வாழ்க்கை இது ஒரு வாழ்க்கைன்னு சொல்றப்போ ரைட் எதெல்லாம் எதாவது மாத்த முடியாதோ ஃப்ரீயா விடு 
எதெல்லாம் மாற்ற முடியுமோ அதை நான் எஃபர்ட் போட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணலன்னா இந்த அன்புக்கு இவ்வளோதான் சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு ம ஒரு சீலிங் போட்டுட்டு அங்கேயே இருக்காமல் டெய்லி கொஞ்சம் 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 நான் என்ன அனிதாவோட அழகோட கம்பேர் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஐ இந்த அனிதா பாரு எவ்வளோ துரு துருன்னு இருக்குது இந்த கண்ணு எனக்கு மாத்திரம் இந்த கண்ணு நல்லா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனிதாவோட நான் கம்பேர் பண்ணிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நேத்திய கீர்த்தனியா ஒரு சோம்பேறி தத்தி ரைட் நான் ஒரு நூறு நாள் எடுத்தாவது ஏதாவது ஒரு மேட்டர்ல என் சோம்பேறித்தனத்தை நான் மாத்தலன்னா அது எங்க அப்பா அம்மா தப்பா ஏன் தப்பா ஏன் தப்பு ரைட் இதுதான் என்னோட சைக்காலஜி என்னை மாத்தின சைக்காலஜி நான் திராபையா இருந்தேன் என்ன மாதிரி ஒரு வெத்து வேட்ட உங்களால பார்க்கவே முடியாது முப்பத்தி மூணு வருஷம் என் லைஃப்ல பண்ணாத வேஸ்ட் கிடையாது போன ஆறு வருஷத்துல சும்மா உழுந்த அடியில எழுந்து நின்றுக்கிட்டேன் ரைட் எழுந்து நின்றுக்கிட்டே நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க நீ சொல்லுவ பொண்ணுன்னா அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு இதெல்லாம் இல்லைன்னா நீ பொண்ணே கிடையாதுன்னு சொல்லுவ நீ சொல்லுவ ஊனா கது சொல்லும் நான் அதை நம்பி உட்காந்து இருந்தேன்னா அப்புறம் என்ன ஆகுறது ரைட் இன்னைக்கு நான் தனியா இருக்கிறேன் நான் கிளாஸ் எடுத்துன்னு இருக்கிறேன் வந்து ஒருத்தன் கேட்பான் நீ ஒழுங்கா நான் சொன்ன நான் ஒழுங்குன்னு நான் சொல்லவே இல்லையே ரைட் இவ கல்யாணம் பண்ணிக்கல அதனால எப்படி எப்படியோ இருப்பா நான் இப்போ அதை பட்டி பற்றி யோசிச்சேன்னா கூட அது நான் எனக்கு பண்ணிக்கிற துரோகம் ரைட் நீ பேசுனா நான் பேசு நீ எங்கே இருக்கிறியோ அங்கே தான் இருக்க போகிறேன் நான் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறேன் அண்ட் ஐ எம் ப்ரூவிங் த வேர்ல்ட் த்ரூ மை சக்ஸஸ் டுடே பெரிய வெற்றின்னு நான் சொல்லலை ஆனால் இன்றைக்கி போயிட்டு நான் படுத்தேன்னா சந்தோஷமாக நிம்மதியாக தூங்குவேன் நான் எனக்கு காசும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ என் பேங்க் பேலன்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் காசு ஏற போது அதை விட்டுட்டு நான் எவ்வளோ பெரிய தியாகி நான் எவ்வளோ பெரிய சீலி இது உண்மை கிடையாதே என்னை பார்த்து இப்படி ப்ராஸ்டிடியூட்னு சொன்னாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணிருந்தேன்னா யாருக்கு பண்ணுற வேஸ்ட்டு ரைட் இவ்வளோதான் மேட்ரே எது உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண அவன் நாக்கு என்னால் பிடிச்சி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது வச்சு நீ இப்படி தான் திருவணும் இப்படி திருவக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ண முடியாது அது வந்து ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் டைமு எனர்ஜி பேசுகிறவன் பேசுவான் ஆனால் ரைட் ஸோ யாரெல்லாம் உங்களை தூக்கி விடுவாங்களோ தயவு செஞ்சு அவங்க கூட நில்லுங்க உங்கள் பங்குலேயே இருப்பாங்க சில பேர் இருப்பாங்க தூக்கி விடுவாங்க சில பேர் உன் பின்னாடி தான் போய் நின்று பேசும் அவன் பாரு அவரை பார்த்து சிரிக்கிறானா ஏதோ ஒரு இது ரைட் மேனேஜரையா அவருக்கு அவளுக்கு மாத்திரம் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுக்குறாரு ஏதோ ஒரு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் மேட்டரு ஓடுது இமீடியட்டா நம்மளுக்கு ஃபீலிங்ஸோ ஃபீலிங்ஸ் என்னை பார்த்து நான் கண்ணகி பரம்பரையில இருந்து வந்திருக்கிறேன்ல எப்படி பார் அந்த மாதிரி ஒன்று பேசுதுனாலே அது உன்னோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்கு லாய்க்கே கிடையாது அதுக்கு யோசிச்சுதுன்னா என்ன பண்ணணும் அது சரியில்லைன்னு தோணுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் விட்டு விலகிறது இல்லை உன்கிட்ட வந்து சொல்லணும் ஏ அந்த மேனேஜர் உன்கிட்ட மாத்திரம் ஸ்பெஷலாக பேசுறாரு நீ இந்த மாதிரி பேசுறதுனாலதான் அவர் உன்கிட்ட தனியா பேசுறாருன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு உன் மேல ஏதோ ஒண்ணு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன் கிட்ட வந்து சொல்லிச்சுன்னு வச்சுக்கோயே அது வேற விஷயம் உன்ன பத்தி உன் பின்னாடி போயிட்டு அது பேசுமா உட்காந்து நீ அழுதுன்னு இருப்பியா ரைட் இந்த மாதிரி பீசுங்க யாராவது உங்க லைஃப்ல இருந்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க என்னமா சோனியா சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்புறமா நானும் நல்லா இருப்பேன் அது நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீ அழிஞ்சு போயிடுவேன் யோசிக்காம கத்திரிக்கோலை எடுத்து கட் பண்ணி விடுங்க யாரெல்லாம் எந்த ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் நீ வளர்றதுல சந்தோஷமோ அவங்கள சுத்தி வச்சுக்கோ இன்னைக்கு எனக்கு நல்லா கை தட்டுதல் வருதுன்னா எந்த ஃப்ரெண்டும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நீ தலுக்கு பிலுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணின்னு இருக்கிற அதனால தான் உனக்கு வருதுன்னு நீ அவனும் பேச மாட்டான் என் பின்னாடி கூட பேச மாட்டான் ஏன்னா அப்படி பேசுறவங்க என் வட்டத்துலேயே கிடையாது அப்படியே மனசாட்சியே எல்லாமே கட் பண்ணி தூக்கி போட வேண்டியது ஃபோன் வந்துச்சுன்னா எடுக்கிறது கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நெருக்க நெருக்கமான பழக்கம் எதுக்கு போய் கேட்டேன்னு கூட உட்காந்து இருக்கணும் ரைட் இல்லையே கீர்த்தனையா அப்போ உங்களை பத்தி அவங்கள பத்தி தப்பா தவறா உங்ககிட்ட யாராவது கோர்த்து விட்டுருக்கலாம் நான் அதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் கட் பண்ணி விடுவேன் it is gone so only have people who will help you stand up
ரெண்டு ரெண்டு பேரா ஒருத்தவங்களோட ஒருத்தர் பக்கத்துல நிக்கணும் 